ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ரெண்டு டைப்பில் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு ஒன்று காரா பூந்தி இன்னொன்று அம்மா பொடி எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஓமப்படி எந்த மெத்தடில் செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அது கூட கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு கலந்துக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஓம வாட்டர் இது ஓமத்தை ஒரு மணி நேரம் முன்னாலேயே தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஓமம் போட்டு அந்த வாட்டரை மட்டும் எரிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓம வாட்டர் தண்ணியில் கலந்துக்கிறேன் பற்றதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு நம்ம கலந்துக்கலாம் மாவு ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லூஸாக இலகுன பத்தன்மையும் இல்லாமல் மீடியமாக இதை பிணைஞ்சு எடுத்துக்குவோம் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே சேர்த்து பிணைஞ்சிக்கோங்க கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து பிணைஞ்சிக்கோங்க மாவு வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் பாருங்கள் இப்படி கை அமுக்குனா பதியணும் இவ்வளோ லூஸாக இருந்தால் தான் மாவு புளியிறதுக்கு நல்லா வரும் இந்த மாதிரி முறுக்கு கட்டை எடுத்துகிட்டு நான் புளியிறேன் ஓமு பிடிக்கணே கிடைக்கும் இல்லையா அச்சு அதை போட்டுக்கலாம் அதில் நல்லா ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதை உள்ளே வச்சு டைட் பண்ணிக்குவோம் ஓமப்பொடி ஈஸியாக விழுகிறதுக்காக ஆயில் நல்லா அந்த முறுக்கு கொலா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன சின்ன உருண்டைகளை இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிச்சிட்டு அந்த கொலாய்க்குள்ள கொள்கிற அளவுக்கு வச்சுக்குவோம் நான் சேர்த்த எல்லாம் மாவுமே இந்த கொலாயில் கொள்ளுது எல்லாத்தையுமே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெஸ் பண்ணால் பாருங்கள் இப்படி ஈஸியாக வரணும் அந்த பதம் தான் இருக்கணும் ஒரு டைம் நான் வந்து புழிஞ்சு உங்களுக்கு காட்டிட்டேன் பாருங்கள் எப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுறோமோ உள்ள இதை விட இன்னும் சின்னது கூட கிடைக்கும் இடிய பத்து போடுறது அது கூட நீ அம்மா வச்சு புழிஞ்சிக்கலாம் நல்லா இந்த ஆயில் பப்புள்ஸ் எல்லாம் அடங்கினக்கப்புறமா இதை எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருந்த மேலே தான் நான் புழிஞ்சிருக்கேன் இப்போ திருப்பி விட்டுக்கலாம் ஒரு சைடு திருப்பி விட்டுட்டு நல்லா எண்ணெய் ஓசை அடங்கினதுக்கு அப்புறமா அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுட்டு அதே மாதிரி எடுத்துருங்க அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அடுத்த ட்ரிப்பு அதே மாதிரி தான் நான் புழிஞ்சுக்கிறேன் நான் எடுத்த ஒரு கப்புக்கு வந்து காக்கிலா அளவுக்கு மேலேயே ஓமப்படி வந்திருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வீட்லேயே இந்த ரெசிபி செஞ்சுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் இருக்கும் சீக்கிரமாக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய மெத்தடில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிச்சிருக்கேன் கிறிஸ்பியாக வரணுன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் அரிசி மாவு சேர்த்து தான் ஆகணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்து நல்லா ஒரு பிளேட்டில் உடச்சி விட்டுட்டு கருவேப்பிள்ளையும் கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்து அதில் போட்டுக்குங்க இப்படி தான் நம்ம வீட்டில் ஓமப்படி செய்கிறது நீங்களும் இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் என்னதான் செஞ்சு காட்ட போகிறது காரா பூந்தி தான் எந்த மெத்தடில் செய்கிறேன்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நம்ம மாவை கலந்துக்கலாம் ஒரு கப்பு இந்த கப்புக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கொரகொரப்பான மாவை தான் எடுத்திருக்கேன் அது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அரிசி மாவு ஏன் சேர்த்துக்கிறேன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் காரா பூந்தி சீக்கிரமாக பதத்து போகாது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஜலடை பண்ணி 
இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம எடுத்துருக்க ஒரு கப் மாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த கப்புக்கு ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்து நம்ம கலந்துக்கலாம் நான் வந்து முக்கால் கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு அளவு காட்டணுங்கிறதுக்காக அதை நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் அடுத்து ஒரு கால் கப் சேர்த்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு முக்கால் கப் சேர்த்துக்கினேன் அடுத்து ஒரு கால் கப் சேர்த்து கல நல்லா கலந்தாச்சு கொஞ்சம் இந்த மாவு திக் பேட்டராக தான் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்க வேண்டாம் இப்போ கலந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் ரெஸ்ட்டு விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறமா நல்ல எண்ணெய் சூடாக இருக்கணும் அந்த எண்ணெயை கொஞ்சமாக நம்ம கலந்துருக்கதில் ஊற்றி மாவோட கலந்துக்குங்க காஞ்ச எண்ணெயை ஊற்றிக்கிங்க எண்ணெயில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி துளிகள் போட்டு பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கான்னு மேலே பபுள்ஸ் வந்துருச்சு பாருங்கள் ஜல்லி கரண்டி இல்லை வீட்டில் இருக்கவங்கள கரண்டி அதை எது வேணாலும் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு அது மேலே கரண்டியிலே தடவி விடுங்க தோசையில் தடவுறோம்ல அந்த மாதிரி கீழே நல்லா முத்து முத்தாக காரப்பொந்திகள் விழுக ஆரம்பிச்சிடும் எண்ணெயில் எண்ணெய் நல்லா சூடாகவே இருக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சே நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரண்டியில் வந்து இருக்கிற மாவெல்லாம் விழுகிற அளவுக்கு தட்டி விட்டுட்டு இதை நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா கிறிஸ்பி கன்ஸ்டன்சி வர அளவுக்கு பொறிங்க நேரமே மாறிடும் அந்த அளவுக்கு பொறியணும் நல்லா இப்படி திருப்பி திருப்பி விட்டு பிறகு எண்ணெயோடைய ஓசை நல்லா அடங்கிருச்சு இப்போ நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இன்னும் கூட கொஞ்சம் பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த காரப்பொந்திகளை ஒரு பேப்பரில் போட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் விரிச்சிருக்கேன் அதில் நம்ம இதை எடுத்து போட்டுக்கலாம் அடுத்த பேட்சும் அதே மாதிரியே நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல் விட்டு வந்தோடனே ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு வீட்லேயே நம்ம பேக்கரி ஸ்டைலே ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் எல்லாம் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இதை எப்படி கலக்குறேன்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பவுலில் நம்ம பொறிச்ச கார பொந்திகளை சேர்த்துக்கலாம் வறுத்த கடலை வேர்க்கடலையே வறுத்துட்டு எடுத்திருக்கேன் அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் அதே எண்ணெயிலே வறுத்து எடுத்துக்கினேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் உள்ள சேர்த்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல காரமான காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு கலந்து வச்சுக்கோங்க இவ்வளோதான் சிம்பிளான மெத்தடில் செய்யலாம் இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு ரெண்டு மெத்தட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்க